Raphael Wickis 60. Länderspiel steht an und alle gehen davon aus, dass er es morgen in der Startformation beginnt. Der Trainer hat mit mir noch nie geredet und ich, ich nehme uns Kunden. Ich, ich, ich würde mich sehr freuen, wenn ich spielen kann und hoffe, dass die Mannschaft mit meinem Spiel etwas helfen kann und mit meiner Erfahrung vielleicht auch. Aber wie gesagt, der Trainer hat nicht mehr geredet und das weiss ich heute Abend oder morgen sicher. Ruhig, unspektakulär, aber zuverlässig, tempofest und routiniert, so schätzt ihn der Nationaltrainer. Aber auch Vicky schätzt den Coach. Also ich glaube, wir haben ein gutes Verhältnis miteinander. Er schätzt, äh, er schätzt sicher meine Arbeit, meine, meine, meine Spiele als, als Team, äh, Teamplayer. Und, äh, ich muss ja sagen, es hat eine ein, ein schwierige Zeit gegeben von mir in Hamburg, weil ich unter einem kurzen Jahr drei, vier Monate nicht immer regelmäßig gespielt habe. Da hat er mir festgehalten. Und, äh, da bin ich ihm dankbar gewesen. Und, und ich versuche natürlich, bei jedem Match eben das Vertrieben, was er mir gibt, jetzt über die letzten zwei drei Jahre zurückzuzahlen. 59 Länderspiele inklusive einem Tor im Juni gegen die Färöer, zwei Europameisterschaften, knapp 200 Bundesligaspiele und so weiter und so weiter. Und trotzdem fehlt das Wichtigste. Der WM-Teilnahme ist, ist äh, der Träum von, von jedem Fußballer. Das ist glaube ich das Gerichte, aber kannst du auch mal bei einer WM spielen und für mich würde dann riesen Träume erfüllen gehen. Natürlich noch in Deutschland, wo ich seit äh, sieben Jahren selber wohne und selber spiele, wäre es natürlich noch schöner. Also wenn man ist qualifiziert ist, würde ich schon gerne in Hamburg äh, ein, ein Spiel haben mit der Nazi. Auf Zypern können Vicky und seine Kollegen dafür sorgen, dass der WM-Traum der Wirklichkeit ein Stück näher kommt. Er kommt.